അവരെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ബൾബ് കത്തി സീരീസിലേക്ക് മിസ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വാം വെൽക്കം തരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡോബറൈനസ് ട്രയാഡ്സും അതേപോലെ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് അപ്ഡേറ്റ്സും ഓക്കെ ഡോബറൈനറിന്റെ ത്രികങ്ങളും ന്യൂലാൻഡ്സിന്റെ അഷ്ടമ നിയമവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തെറോ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആൻഡ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആര് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോബറൈനർ ചേട്ടൻ അല്ലെ ഡോബറൈനർ ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്തത് ഡോബറൈനർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് എലമെന്റ്സിനെ മൂന്ന് 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 ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അല്ലെ എലമെന്റ്സിന് ഇതാ നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സിലെ കട്ട ഗ്യാങ്ങില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെന്റ്സിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഡോബറൈനർ ചേട്ടൻ എന്താക്കി മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് വീതമുള്ള സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേര് കൊടുത്തു അതിന്റെ പേരാണ് ട്രയാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ട്രയാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ എന്ന പേരും കൂടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കി വെറുതെ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തതല്ല ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കി ആൻഡ് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ട്രയാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൂടെ കൊടുത്തു ഇനിയോ നമ്മുടെ ഡോബർ ഐനർ ചേട്ടന്റെ ത്രികങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് മിസ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ലീനക്കി ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ദെൻ നമ്മുടെ കസബ കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ദെൻ നമ്മുടെ സി ബി ഐ അതായത് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിയൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ലീനക്കി കസബ സി ബി ഐ ലീനക്കി കസബ സി ബി ഐ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോബർ ഐനർസേറ്റിന്റെ ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കി ലിഥിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെവനും പൊട്ടാസിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി നയനും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഈ ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക ട്വന്റി ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ഇതേ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ സോഡിയത്തിന് അറ്റോമിക് മാസ് അതായത് ഈ ട്രയാർഡ്സ് ത്രികങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഏവറേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ആയിരിക്കും മീൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ശരാശരി ആയിരിക്കും നടുവിൽ എലമെന്റിന്റെ സെന്ററിലെ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കേസിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോബറൈനർ ചേട്ടന്റെ ട്രയാർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ഹി ഫോം സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എലമെന്റ് ഷോയിങ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള മൂന്ന് എലമെന്റ്സിന് വിധം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ആൻഡ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വർ കോൾ ട്രയാർഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫൈൻഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സമാന ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കി ഇത് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് മാസം മൂലത്തിന്റെ സ്വഭാവം തമ്മിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമായി അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് വാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത് അരിത്മാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എലമെന്റ് അല്ലേ ത്രികങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ശരാശരി ആയിരുന്നു എന്ത് മധ്യഭാഗത്തുള്ള മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോബറൈനർ ചേട്ടന്റെ ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡോബറൈനർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സൂപ്പർ ആണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് ഇദ്ദേഹം വലിയ മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒന്നും ഡോബറൈനർ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാർഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആളുടെ മാസ് എൻട്രി അടുത്ത ആരാ വന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വന്നു നമ്മുടെ ന്യൂ ലാൻഡ്സ് വന്നു അടുത്ത ആളുടെ മാസ് എൻട്രി ആണ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടാ വന്നത് വന്ന പാട് പറഞ്ഞു ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലീസ് എന്ന്
ഇവരും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ന്യൂലാൻഡ് സൈറ്റിന് എല്ലാ ആളുകളെയും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല അതായത് ഹയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ സോറി ഹയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ള അറ്റോമിക് മാസ് കൂടിയ എലമെൻസിനൊന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ന്യൂലാൻഡ് സൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഹയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ള കേസിലൊന്നും ഇത് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വന്നില്ല അങ്ങനെ മെല്ലെ 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 നമ്മൾ ന്യൂലാൻഡ് സൈറ്റിനെയും സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒതുക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെന്റലീവ് ഒക്കെ വന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡോബർ ഐനസ് ട്രയാഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ ന്യൂലാൻഡ് സ്ലോ ഫോക്ടേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം വിച്ച് എം ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിന് ന്യൂലാൻഡ്സിന്റെ സംഭാവന ഏതാണ് ട്രയാഡ്സ് ലോ ഫോക്ടേസ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏതാ ത്രികങ്ങളാണോ അഷ്ടമനിയമാണോ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണോ നമുക്കറിയാം ഏതാ ലോ ഫോക്ടേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമ നിയമാണ് അല്ലെ ലോ ഫോക്ടേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമ നിയമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോബർ ഐനർ ട്രയാഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡോബർ ഐനർ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാഷ് ലോ ഫോക്ടേസ് ആരാണ് അഷ്ടമ നിയമം എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരാ അഷ്ടമ നിയമം നമ്മുടെ സ്വന്തം ന്യൂലാൻഡ് ചേട്ടനാണ് എന്ത് അഷ്ടമ നിയമം അഷ്ടമ നിയമം ന്യൂലാൻഡ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അഷ്ടമ നിയമം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ഡോബർ ആയിരുന്ന ട്രയാഡും അതേപോലെ ന്യൂലാൻഡ്സിന്റെ ആ ഒരു ലോ ഫോക്ടേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമ നിയമമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കില്ല വൺ വേർഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം മിസ് പറഞ്ഞ